東北電力9年目の倉井敷夫と,と申します私は再生可能エネルギーカンパニー企画開発部に所属し風力発電所の開発事業に従事しております今回は皆さんに風力開発でどんな仕事をしているのか、まあ、ほんの少しかと思いますけれどもご紹介したいと思います再生可能エネルギーカンパニーについてですがこのカンパニーは2022年4月に発足した新しい部署であり東北電力グループ企業内のさまざまな部門から人が集まっています。私の経歴を簡単にご紹介します2015年に今でいう東北電力ネットワークの発変電部門に入社しましたそ,のそれから制御所であったり系統給電指令所といったところで交代勤務による24時間体制でネットワーク設備の運転監視であったりとか、えー、系統運用業務について、えー、5年弱携わりましたその後入社8年目ですかね、えー、東北電力ネットワークから、まあ、東北電力の方に出向という形で、えー、今いる企画開発部に勤務となりました、えー、勤務歴としては1年半ほどになりますなぜ、えー、東北電力ネットワークから、まあ、企画開発部を希望したかといいますと、えー、最も大きな動機としてはあと学生時代に東日本大震災を経験したことがあります震災をきっかけにやはりエネルギーに関して強い関心を持ったことから、えーまあ、風力発電機に関する研究をしている研究室を選びましたえー、今日はあ、えー、どういったことをするかというと出張先で再エネの事業者が集まる会議に出席してきます詳細はあちょっとはっきりとは言えないんですけどもその会議の中で、えー、情報を取ってきて、まあ、あとは同じく会議に参加している事業者の方々と、まあ、交流、まあ、コミュニケーションを取れたらいいなと思っていますそれでは行ってきますえー、福島駅に到着しました、えー、まだあ会議までは時間があるので、えー、福島駅の近辺で、えー、昼食をとってから、えー、会議に臨みたいと思います出張先での食事も、まあ、出張の一つの楽しみでもありますこれからあ再エネ事業者が参加する会議に私も参加していきます会議内容はちょっと撮影はできないので終了後までしばしお待ちくださいはい、えー、会議が終了しました初めて参加する会議だったんですけども情報を直接取れてすごい充実した会議になりましたこれから新幹線でオフィスに戻りますけども同じプロジェクトの担当している方々に情報共有するためにメモを作成したいと思いますはい、仙台に戻ってまいりましたこれから会社に戻って共有用のメモを作りたいと思いますお疲れ様でした、えー、今日はオフィスワークを紹介したいと思いますウェブの打ち合わせを何件かやって、えー、その後、事務処理とかやる予定になってます、えー、私のデスクはあこんな感じですいつもちょっと早めに出社をして、えーまあ、メールチェックだったりとかその日のタスクを整理したりするのが、まあ、日課になっていますこれからウェブ会議を実施しますだいたい23人で、えー、同じ会議に参加するので、まあ、ちっちゃい会議室に移動して周りを気にせずしゃべれる状況を作っています今日はあるプロジェクトの協業事業者の方々と月例の会議ということで進捗状況を共有してもらいます毎月定例のものになりますので相手方の面々とこちらの面々はまあもう顔見知りな感じなので
、えー、いつもまあ和気あいあいと愛用することが多いです運転中の洋上風力の視察に参りました、えー、今日は秋田港の白港洋上風力発電を視察します、えー、国内初の着床式洋上風力発電であり、えー、当社も出資参画しております名前の通り秋田港側と能代港側2か所にある発電所です洋上にあるため近づいて視察することはできませんけども実際に風を受けて発電している様子を見ていきたいと思います浜名洲展望台という能代港にある高さ2 7メートルの展望台にやってきました本日は、えー、風がよく吹いているので、えー、勢いよく風車は発電しておりますポートタワーセリオンという道の駅秋田港にある 100m 程度の展望台にやってきました3階には洋上風力発電の展示物が掲示されてまして一般の方々にも分かりやすく洋上風発電とは何か国内初の洋上風力発電プロジェクトはどういったものなのか解説がされています興味がある方はぜひ寄ってみてくださいこちらでは風力発電洋上風力発電の建設の様子を映像で見られたりクレーン船に4つ橋が生えたような専用の船で足を伸ばして海底に到達させて波の影響を受けない状況にして風車タワーなせるブレードを据え付けます。風車は風の強い場所に立てるため、えー、風が吹くのは良いことである一方で、まあ、風や波の高さによってこの専用線を出せるかどうか決まるなど影響を受けやすく建設時においては風が弱い方が好都合となります。あとは趣味であるバドミントンをしたりとか、まあ、お酒を飲みに行ったりとかリフレッシュしていますじゃあ乾杯、えー、今日は秋田に設備施設の出張で来ております。建設中の陸上風車の視察に参りました風力発電機の建設は大きく分けて基礎タワーナセルハブブレードに分けられます建設期間は約1年から2年と短いため本日視察する風力発電機がどの建設フェーズでありまたどのような建設機械を使用しているかが見どころだと思っております現状風車は海外メーカーでのみ生産しているため船舶輸送により輸入します港から風車建設現場までは距離があるため専用のトレーラーを用いて一般道を輸送します輸送は交通規制を伴うため基本的に夜間に実施します一気に風車部材を輸送することはできないため順番が来るまで風車部材は仮置きする必要があります本日は最上部のタワーおよびナセルをクレーンを用いて据え付ける予定でしたが残念ながら強風と大雨予報により中止となりましたタワーを近くで見てみると想像以上に大きいことがよくわかると思いますタワーの内部には昇降するためのはしごや電力ケーブル制御用ケーブルが通っています基礎の建設現場です完成後は基礎は地中に埋められて見る機会がない部分です風車は八角形の基礎で支えられており基礎の直径は1 0メートルを超える大きさになります鉄筋が張り巡らされておりブレードをなせるタワーをしっかり支持できるように設計されています2050年のカーボンニュートラルに向けて学生
生の皆さんと一緒に働けるようお待ちしています。ぜひ、えー、再エネの企画開発部へ、えー、来てください。お待ちしてます。